Bonjour Internet, bonjour les amis, je vous retrouve en vidéo pour une petite news concernant Ragnarok Online. Tout d'abord, laissez-moi vous rappeler ce qu'est Ragnarok Online. Ragnarok Online est un MMORPG mondialement connu et qui tourne depuis 2002. Le soft propose un univers kawaii, coloré, de type manga anime et surtout, il promet aux joueurs une aventure extrêmement chronophage et de nombreuses possibilités de personnalisation, que ce soit en termes de combat avec un nombre impressionnant de classes et de spécialisations, mais aussi en termes d'activités annexes telles le commerce, le craft, les outils de socialisation et le potentiel RP. Le titre est distribué à travers le monde par de nombreux éditeurs et en de nombreuses versions. Si bien que le joueur coréen, le joueur américain ou le joueur français par exemple n'ont pas accès à la même version du jeu ni même aux mêmes formats économiques. Le titre était distribué en Europe par l'éditeur Vibe qui annonce fermer les ports de ses serveurs à partir du 12 août. Rassurez-vous, ce n'est pas la mort de Ragnarok sur notre continent, non. L'éditeur russe Innova qui gère entre autres Lineage 2 Classic Europe reprend les droits et va ouvrir des serveurs européens de Ragnarok Online courant août. Cela signifie un énorme reset des serveurs tout neufs et une nouvelle aventure à portée de main. Le nouvel éditeur a déjà mis en vente ses packs de précommande. Comptez 10 euros pour le premier palier qui offre un accès à la CBT. Le calendrier de sortie est le suivant. Fermeture des anciens serveurs le 12 août, puis phase de bêta fermée courant août suivi d'une bêta ouverte début septembre pour une sortie commerciale officielle fin 2019. Je terminerai par quelques précisions d'importance. Le jeu sera distribué en version free to play avec cash shopping game et service premium. Enfin, la version du jeu sera une version Rivo classique, comprenez par là une des meilleures versions classiques du titre. Faire du neuf avec du vieux, c'est actuellement la grosse mode dans le monde des MMORPG. Chacun y va de son serveur Renew, Classique, Fresh Start, etc. Vous êtes peut-être trop jeune pour avoir connu la grande époque de Ragnarok Online avant le raz-de-marée de WoW qui a démocratisé le genre en 2005, mais sachez que ce titre extrêmement complet a bercé les soirées et nuits de millions de fans de MMO à travers le monde. Que vous soyez nostalgique ou curieux, je pense que le titre vaille la peine qu'on s'y attarde à un instant. D'autant plus que vous pourrez l'essayer gratuitement à partir de septembre. Et pour les plus impatients, vous pouvez le précommander pour y jouer dès août. Quoi qu'il en soit, dites-moi en commentaire et en répondant au petit sondage qui pop en haut à droite de l'écran si vous êtes ou étiez des joueurs de Ragnarok Online et si vous comptez essayer cette nouvelle version Europe. Vous retrouverez en description de la vidéo le site officiel de Ragnarok Europe ainsi que les liens importants tels les réseaux sociaux, bons plans et un stand gaming partenaire de la chaîne pour trouver vos jeux à prix cassés. Je vous dis à bientôt en vidéo, prenez soin de vous, paix, félicité, c'était Kaz.